हेलो एवरी वन अस्सलाम वालेकुम एवरी वन वेलकम टू निशाना टेस्टी हट അപ്പോൾ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പിക്കുവിന് കുറച്ച് മുന്തിരി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് അവൾക്ക് പൊതുവെ ഇതിൻ്റെ തോല് ഇഷ്ടമല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ തോല് കുറച്ചൊരു കട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ മുന്തിരി കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല കാറ്റാണ് ആ സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനി ഒരു മാസം കൂടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഈ കാറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ചെടികൾക്കുള്ള ഒരു വലിയ വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ നല്ലപോലെ നിലനിൽക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെടികളൊക്കെ നനച്ചെടുക്കുക എന്ന് കരുതി ചില ദിവസം രാവിലെ എത്ര നനക്കുക ചില ദിവസം വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നനക്കുക എന്ന് കരുതി ഇത് മൈക്രോ ഗ്രീൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെറുപയറിൻ്റെ വിത്തിട്ടതാണ് അപ്പം നല്ല കാറ്റുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാനിട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നല്ല കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈ പിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെക്കാറ് പിന്നെ വെച്ചിട്ടില്ല വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കില്ല കാരണം എങ്ങനെ ആയാലും ഒരു ദിവസം എപ്പോഴും കാറ്റുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഭയങ്കരമായിരിക്കും പിന്നെ എടുത്തപ്പോഴേക്കും കണ്ട് അത് പോകുന്നത് അത്രയും കാറ്റാണ് അപ്പോൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വെച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം തോരാനായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാറ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം തോർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ കബോർഡിലേക്ക് വെക്കാറുള്ളൂ ഷെൻസ ഇവിടെ ക്രാഫ്റ്റ് എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ സ്കൂളില്ലാത്ത കാരണം ശരിക്കും മുഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇക്ക വരാറായി അപ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ചായക്ക് കടി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അതിന് ഞാൻ പക്കവടയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാസ്ലയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇത് മല്ലിച്ചപ്പാണ് രണ്ടും ഏകദേശം കണ്ട ഒരുപോലെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാസ്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മല്ലിച്ചപ്പ് മാത്രം മതി കേട്ടോ അത്യാവശ്യം മല്ലിച്ചപ്പ് വേണം പിന്നെ ഇത് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര സവാള അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള സവാളയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കടലമാവാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കടലമാവ് എടുക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഈ ഒരു ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാസ്ല ഇതിനൊക്കെ ഒന്നും കവിഞ്ഞ് നിൽക്കരുത് അതിനോട് ഏകദേശം ഒരുപോലെ നി നിന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഹിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ കായപ്പൊടി ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് വേണ്ടത് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഇതിന് വേറെ ഒന്നും ഇനി വേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇടാം പക്ഷേ ഇഞ്ചിന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇടാം ഇനി അതല്ലാണ്ട് ചെറു ചെറുതായിട്ടാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് വിതറി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇതാട്ടോ ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആവണം എനിക്ക് മാത്രമേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കുറച്ചൊരു ക്രിസ്പി ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇലകൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ ഹെൽത്തി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ നമ്മൾ ഇലകളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അവർ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അത് അതിലൂടെ അങ്ങ് കഴിച്ചോളും ഈ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് കണ്ടോ രണ്ട് കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നല്ലൊരു ഉപകാരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അലുമിനിയമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കൈ പൊള്ളുന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് സോസ് കൂട്ടിയും കഴിക്കാം അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ വിതറിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാന്ന് അപ്പം അതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാട്ടോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം ക്രിസ്പിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചായക്കുള്ളൊക്കെ വെള്ളം ഞാൻ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി ഇനി ചായ ഒന്ന് കൂട്ടിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇക്കാക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തു അപ്പം ഇത്തിരി മല്ലിച്ചപ്പും കുറച്ച് കടലമാവും ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ മധുരം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഫക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിപ്പുവട ഉള്ളിവട അല്ലെങ്കിൽ പക്കവട ഒന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതി അതല്ലെങ്കിൽ അവൾ വഴക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിഷക്കണോ വിഷക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്കൂളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാട്ടോ അപ്പോൾ സ്കൂളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ സ്കൂളൊക്കെ മദ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മദ്രസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേർ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കഴിക്കില്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യമുള്ളത് തന്നെ വേണം എന്താണോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര റോ സ്റ്റാപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ടത് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ ഒരു എഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കാട്ടോ പക്ഷേ ഒന്നേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇനി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴത്തിനും അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം മധുരം ഉണ്ടാവും ഒരു പാകത്തിന് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പിന്നീട് അവസാനം നോക്കുമ്പോൾ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി പാൽ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു കാല ഗ്ലാസോളം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൂട്ടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് അതും തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത്തിരി വേനിൽ അസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ വേണ്ടത് ആക്ച്വലി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കുബൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് അപ്പോൾ ആ കുബൂസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇടുകയാണ് ബ്രെഡാണ് കേട്ടോ അതിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങളെ കയ്യിൽ
അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓവനിലേക്ക് ഞാനിത് വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അത്യാവശ്യം പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു വേവായിട്ട് വരും ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തണുപ്പിക്കുകയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് പീസാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബനാന ഇഷ്ടമുള്ളവർ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചെറിയ ഇവനിങ് വ്ളോഗ് ഇവിടെ തീരായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ നിഷാന താങ്